നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സരിതുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോയി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അൽഗോരിതം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോകളിലെല്ലാം ലിങ്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ഐക്കാർട്ടിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആ വീഡിയോ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സി പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അർഡിനോ പഠിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആവാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പർ ആവാം വരുമേ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പലതരം ഡാറ്റകളെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പിന് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡാറ്റാസ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഉണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്താ വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം ആ ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതാണ് ശരിക്കും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനും അതിൻ്റെതായ മെമ്മറിയും അതുപോലെ അതായത് നമ്മുടെ റാമിൽ എടുക്കുന്ന മെമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ റേഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കാണിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിലെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇൻഡിജർ അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിജർ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിജർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പൈലറിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം എന്താ ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അടിക്കുക എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ ഏതാണോ അത് അടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ലേ എന്നിട്ട് അടിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റണ്ണായി പത്ത് അവിടെ പ്രിൻ്റായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് വല്ലതും കൊടുത്തു നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എന്താ ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഫ്ലോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് ആണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് പിന്നെ കുറെ പൂജ്യം ആ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ പൂജ്യം വന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുത്തു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് സി കൊടുക്കുക സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് എപ്പോഴും സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ കോ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണേ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് രണ്ടിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും ഇതൊക്കെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ മതി അപ്പൊ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വേരിയബിളിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നെം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ പത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ പത്താണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അത് ഈ വേരിയബിൾ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട നെം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഡി ഇടാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇന്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിന് ഇന്റീജർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കീവേഡ് പല്ലോ എയ്റ്റി ഫ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് നെം എന്ന് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ആ വേരിയബിളിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എതിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നെം ഈക്വൽ ടു പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ നെം ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഇടണം ഇനി കൺട്രോൾ എഫ് നൈൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറെ പൂജ്യം അത് ഡിസിമൽ പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിന്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് പേഴ്സണേജ് ഡി ഇട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ പേഴ്സണേജ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റയും എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലോട്ട് അല്ല ഒരു ഇന്ത്യ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു എറർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കൽ എറർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സിൻഡാക്ഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അതാണ് ലോജിക്കൽ എറർ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക്കിന്റെ അബദ്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എറർ ആണ് ലോജിക്കൽ എറർ ഇനി നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം സി എച്ച് എ ആർ കെ ആർ എന്നാണ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇനി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിന്റെ നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നെയിം നെയിം എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു അതിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് ഒരു എയോ എ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് സി ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനും അതിൻ്റെതായ എന്താ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാമിൽ ഇൻഡീജറിന് വേണ്ടി ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ഒക്കെ രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആവുന്ന അതിലും വലിയൊരു വാല്യൂ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു മുപ്പത്തി നാലായിരം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ അവിടെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ പോലെ ഇവിടെയും കൂടെ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മള് ഇവിടെ കൊടുത്തത് മുപ്പത്തിനാലായിരം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ആ റേഞ്ചിലാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല വരുന്നത് കാരണം ആ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മുപ്പത്തി നാലായിരത്തിന് മുകളിലോ മുപ്പത്തിനാലായിരം ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡീജറിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പ
എന്താ മെമ്മറി ഇത് കൂടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് യു അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എൽ ഡി ആക്കാം കാരണം ലോങ് ഇൻറ്റ് ലോങ് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മുപ്പത്തിനാലായിരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലോട്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം പ്ലോട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അതിന് നാല് ബൈറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം പ്ലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ലോങ് യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഇൻഡീജറിന് വേറൊരു കീവേഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മെമ്മറി മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഷോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡീജറിൻ്റെ മെമ്മറി നേരെ പകുതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡ് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിന് നല്ല എപ്പിസോഡുകളായി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുവിട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ ജെ